大家好，我係 Hugo 啊，咁啊睇翻咧，今年咧 Samsung 嘅 4K OLED 電視機咧出咗兩款啦，咁一款咧就係 S 九五 D 咧，咁啊消失之前咧就已經做過評測啦，另一款咧就係講緊我身邊呢一部咧 S 九零 D 啊。咁啊，兩部電視機呢，其實佢都用上咗呢個 NQ 4 AI Gen 2嘅處理器咧，咁理論上呢，畫質都應該係叮當碼頭，咁加上呢部啊 S 9 0 D 呢，喺個性價比方面呢，好似再高少少添，咁唔知實際嘅邊係點呢？今次就同大家睇下啦。咁就正題之前咧，提大家嘅 comment like and share 我哋段片，兼且要訂閱埋我哋頻道啦。咁其實而家市場上咧 ，Under 呢個五十寸以下嘅一個四 K OLED 電視嘅選擇唔係特別多咁我覺得呢部 S 九零 D 咧，四十八寸嘅型號啦，覺得比較適合一啲咧，對話質要求高，兼且可能喺個空間咧相對有限嘅啲蝸居玩家咧，就最為適合嘅。咁我哋而家不如睇下個外觀先啦。見到咧，佢個機身用咗一個叫 Laser Slim Design， 咁變咗咧，其實嗰個機身嘅設計咧好纖薄啦，咁兼且個屏佔比都幾高添。咁啊 ，Samsung logo 位於個 pan 嗰個右下方啦。咁至於佢個腳座方面咧，佢係左右各一嘅設計，咁啊同旗艦嘅一體化嘅設計有啲唔同嘅。同埋咧，佢都預留咗高度咧俾你擺生巴嘅。咁啊，我覺得嗰個位置其實都 fit 嘅。咁因為依部機咧，佢冇用到依個 One Connect Box 嘅設計，咁變咗話其實所有嘅信號線咧就直。就會博翻啦喺部機嘅背板嗰個位置啦。咁喺嗰個腳座方面咧，見到其實兩邊嗰個腳咧，佢都用咗一個免螺絲嘅安裝。咁基本上你對啱位咧，揼翻上去咧，就已經可以裝好。咁啊，基本上咧自己安裝都輕強嘅。咁啊，最尾咧依邊咧就係佢個 IEC 個 port 啦。咁啊，見到其實依個啊趌出嚟嗰個部分啦，理論上咧裏邊就係佢個啊二點一嘅一個揚聲系統啦。咁呢部機咧嘅接駁部分用咗 L 型嘅擺法啦。咁有兩個 USB 啦，兩個 HDMI 啦。咁其中呢個 port three 嘅 HDMI 仲要係支援呢個 ELC 嘅功能添。咁另外咧仲有啊兩個嘅 HDMI port 啦。咁睇翻佢 spec 咧，佢應該四個 HDMI port 咧都支援呢個四 K 一四四嘅輸入嘅。咁另外仲有光纖。網絡嘅接駁啦，跟住最尾仲有一個嘅電視天線嘅 port 添。咁最尾佢仲有一個啊可換式嘅 IEC 嘅電源 port 添。咁喺機身嘅部分大致上係咁多。咁喺實施之前，我哋不如一齊睇下個重點規格先。咁呢部 Samsung S 9 0 D 咧係一部 4K OLED 嘅電視機咧，咁佢搭載咗一個 NQ 四嘅 AI Gen 2嘅處理器咧，同埋內置咗二十個嘅獨立 AI 神經網絡嘅。咁佢 OLED 嘅面板落低個 p a n t o n 嘅色彩認證咧，咁啊搭載咗個 OLED HDR Plus 嘅亮度同埋對比度技術嘅。咁兼且仲要支援埋呢個 4K 一四四 Hertz 嘅輸出添，支援埋呢個 Q Symphony 同埋呢個 OTS Lite 嘅技術添。咁另外咧，佢仲可以支援到個 Dolby Atmos 啊，同埋呢個 DTS X 嘅電影音效嘅播放嘅。咁至於呢部四廿八寸嘅 Samsung S 九零 D 嘅 4K OLED 電視嘅官方定價就係一萬三千四百八十蚊啦。The injuries you see on my or my pen is deeper. 咁啊，頭先我先後咧喺串流上面揾咗兩套片去試咧，咁一套咧就係 d i s c p l u s 上面嘅異形性約啦，咁啊最主要咧都想試部 S 9 0 D 嘅黑位表現啦，咁啊另外仲有就係喺 Netflix 上面揾咗一套 Emily in Paris 啊最新嗰季，咁呢台機其實俾我最深刻嘅會係佢嘅 AI 嗰個畫質方面嘅表現啊，舊型號嗰陣時個 AI 相對嚟講係可能有時有啲位可能會有少少刺眼添，異形性約啦，我先後揾咗 AI 模去試啦，同埋電影模去試啦，咁你明顯咧見得到開咗。AI mode 之後咧，其實嗰個色温係明顯會冷色。Make sure 啊，其實個主體清晰之外，其實環境四周咧嗰啲好細微細碎嗰啲嘢都要令到個觀眾咧，即係觀看者一覽無遺。我覺得最深刻會可能係個女主角個頭盔啦，女主角頭盔裏面嗰啲 LED 燈咧。如果你開咗 AI mode， 大家咧見到其實差唔多每一個 LED 嘅嗰啲少少嗰啲細節咧，都基本上咧一眼就已經要可以好輕易咁睇曬。咁但係如果你係誒開翻嘅電影 mode 啦，咁你見得到其實個畫面相嚟講會。係終於完中啦，即係比較原原著原汁原味多啲咧。咁誒啲嘢會係平均嘅，咁但係可能黑位部分啦，喺個相嚟講昏暗嘅場景底下咧，你可能會需要誒比較專注啲咧，或者真係要可能。幾乎係要掂曬燈嘅情況下睇咧，咁你會可以睇得曬，可能連 background 嗰啲細節都睇到咯。咁我覺得整體嚟講咧，覺得如果你話可能係誒唔要求即係、就是、全黑嘅環境底下去收看一套可能二型依類型咁黑嘅電影嚟講咧，我覺得其實喺 AI mode 特別講緊依一代機嚟講係絕對可以食用咯。
。咁另外我在 n f x 上面咧揾嚟 a m e r i n d Paris 最新嗰季，咁啊試一試睇下喺誒誒依部 OLED 電視嘅 panel 喺一個日光景底下咧嗰、那個 t o n m a p p i n g 個處理如何，咁兼且都想睇下佢如果係一啲類似係電視劇形式。嘅畫面底下咧，如果係開咗 AI 嗰個感覺會係如何啦？咁啊，發現咧開咗 AI mode 底下，其實嗰個畫面一貫都會可能會偏冷少少，同埋會偏藍少少。咁但係我覺得嗰個畫面出到嚟講都算係自然，特別係講緊其實我都幾關注開咗 AI mode 之後對個 motion 個變化。咁啊，發現其實嗰個流暢度會增加，個清晰度都會增加咗。咁但係你出到嚟咧，起碼佢嗰、那個誒嗰、那個邊緣嗰個位係會起積啊，或者會起咗嗰啲。嗰啲框框嗰啲部分啦，咁呢樣嘢其實都多得佢嘅新嘅 processor 嘅一個新嘅加持咯。咁同埋始終佢嗰個 panel 啦，佢咧用咗一個 pan 通嘅 panel 咯，變咗喺個顏色方面嗰個色準其實都幾高嘅。咁我覺得有個位置都幾深刻，就係講緊有個 w i d e shot 影住個類似好似樹林咁啦。去到今代機咧，見到因為有個新嘅處理器嘅加持，咁兼且仲有一個叫做景深。增強嘅功能啊，成個樹林嗰個層次啊，或者嗰啲葉嗰個景深啊，或者下面嗰啲 character 喺度遠鏡影住佢哋做戲嗰種嘅感覺咧，見到嗰個層次感啊，或者嗰個立體感其實都幾強烈咯。咁呢一代啦，嗰、那個 AI 嘅功能咧，喺一個叫做唔使點樣。設定嘅底下咧，其實都可食用之餘，其實嗰種電影感啊，或者係嗰種嘅質感，嗰種 texture 嘅都喺翻度嘅。咁頭先我一輪嘴都講咗一啲嘅 AI 畫質方面嘅一啲感受咁其實仲有啲小設定可以幫大家去翻轉翻一個啱自己口味嘅畫質嘅喎。咁首先咧拎起遙控器撳翻齒輪掣啦，跟住你揾到個左下角有個齒輪，按嘅話咧你就見到呢個圖像模式嘅跳咗個 AI 設定啦。而家當下嘅設定咧仲可以翻轉嘅喎，咁咧就要去翻下啦，跟翻個箭嘴啦，跟住咧你發現。其實呢個智能模式設定咧，佢就有個 pop 出嚟，跟住撳翻落去 AI 智定模式設定。咁入到去呢，佢其實已經 preset 咗啦，或者細分咗三個嘅唔同嘅場景。咁一個運動賽事，一個電影場景，咁係一個就係一般場景啦。咁你撳入去，咁其實呢，佢有誒四個 preset 俾你啦。咁呢位其實都係揀返啱自己口味嘅。咁我 prefer 可能啲冇咁色彩咁濃嘅，比較 reference 啲嘅。你做完呢個過程之後咧，你之後睇戲啦，開翻個 AI 嘅話，咁就可以將你個畫質啦推翻一個叫做相對嚟講啱你口味嘅一個模式㗎啦。咁跟住落嚟咧，我會試埋睇電視啦，同埋試埋打機睇依部電視機嘅表現係點嘅。咁就住一方面咧，其實我哋都有成功推進推嗰啲咧，其實反應冇得問題啦。咁誒，最終答，最終最終嘅答案咧，就會係。咁啊，頭先我揾一部電視咧，咁啊試睇咗兩個嘅資訊字幕啦，咁啊發現咧，其實兩個字幕啦，嗰個白位嘅高光位咧，其實都係已經係微微爆咗，因為個元素始終都係 S D R 嘅關係咧，嗰啲高光嗰啲細節始終都係會流失嘅。咁開咗咧呢個經個人化校正嘅 A I mode 之後咧，我發現其實整體畫面光咗之餘但係嗰個畫面啊，即係個白位咧，反而因為經佢嗰個 H D R t o n e mapping 嘅幫助底下咧，反而會係撳翻低少少。咁頭先咧，除咗睇電視之外咧，咁其實呢部機咧打機咧都係。一個 key feature， 因為佢有 HDMI 2.1 嘅 port 啦，咁兼且有啊 low latency 啊，同埋 VRR 嗰一類型嘅功能。鏡方面咧，我就揾咗啊 Last of Us 第二集，咁一隻就可以支援一個 4K 120 Hz 輸出嘅遊戲去試佢效果嘅。咁啊，整體嚟講，嗰、那個無論個 panel 反應啊，或者係嗰個畫面嘅流暢度嚟講，都幾～自然啊，即係基本上你只 game 嚟講都可以幾踏到嗰個過程啦。咁另外咧，其實有個功能咧叫做 game bar 功能啦，咁大家咧都可以去應用翻嘅 play 啊，同埋 pause 嗰個掣咧。跟住撳翻落去，因為佢就會 pop up 翻呢個 game bar 嗰個功能出嚟嘅。咁其實今代機咧，我覺得幾個功能都幾實用嘅，當中包括呢個叫做誒遊戲類型啦 ，default 有誒標準啦，跟住之後仲有譬如話角色扮演啦。咁另外一隔離一個叫虛擬瞄準點啦，咁你開咗之後咧，個熒幕中間就會出現一個準星噶啦。咁喺隔離咧有一個叫迷你地圖嘅縮放啦，咁你開咗之後咧，佢會咧分割咗咧一部分咧去放大你個 screen 上面嘅其中一 part， 如果你玩起上嚟咧，就更加知道誒你自己個。位置或者定嘅位置啦。咁另外咧，仲有啲重要資訊啦，包括而家當下像素啦，你個 frame rate 啦，跟住仲有譬如話係 VR 係咪開另關啦，都可以喺度一目了然啦。咁喺操作方面咧，呢、這個 game bar 就更加方便啦。咁其實今日都玩咗一日嘅 S 九零 D 咧，咁我發現其實佢最吸引嘅地方，除咗係個價錢咧比個 S 九五 D 更加高性價比之外咧，佢無論係喺睇電視啦，或者係誒睇戲啦，甚至係打機方面，其實佢嗰個誒操作嘅界面啊，或者成個係配套，其實都幾完善。你又可以。
揀嘅電影模啦，或者 film m a k e r 模啦，咁兩個基本上都已經有個幾 reference 嘅一個畫質啦。咁其次就係嗰個 AI 模嗰個提升因為今次我覺得佢最勁嘅地方就係佢係細分咗幾個唔同 i t 都可以自定一個叫做最適合你嘅一個 preference 嘅一個個人化設定。咁呢部分嚟講，我覺得都係一個幾重大嘅弱性。呢一代機，講真，當你經過去個人化嘅一個。learning 之後呢，咁我發現其實整體嚟講，無論你係開燈啊，或者係關燈嚟講呢，其實一個模嚟講都可以接近係玩晒咁嘅狀態。咁呢部分嚟講，我覺得都算係呢部機嘅一大特色嘅。咁啊，同埋其次咧，發現其實佢嗰個 AI 模咧喺嗰個即係除咗係提升嗰個主體嗰個清晰度之外呢，其實喺嗰個 background 嗰個誒細節嘅保留方面呢，都係較過往咁多代機好。蝸居人士啦，即係一個可能相對嚟講近距離。去收看一個叫做細膩畫質嘅一個 solution 嚟講咧，覺得呢部機都算係一個幾唔錯嘅選擇咯。咁啊，今日嘅評測就大致上嚟到呢度啦。咁如果大家中意片咧，記得俾 like 啦，記得 subscribe 啦，同埋最尾撳埋鐘仔 update 第一成日揾你。咁啊，下一段片見啦～